അടുത്തത് നമുക്ക് എ എസ് പി ഡോട്ട്നെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് എ എസ് പി ഡോട്ട്നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ തിരിക്കാം അതായത് ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റും സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റും ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലയന്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി എച്ച് ടി എം എൽ ഒരു ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയും ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സെർവർ സൈഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്നത് ഒരു സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ് എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സെർവർ സൈഡിലുള്ള ഡേറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നത് ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ ആണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ സെൻഡ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സെർവർ സൈഡിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെർവർ സൈഡിലെ എ എസ് പി പ്രോഗ്രാം ഇതിനെ റിസീവ് ചെയ്ത ശേഷം വാലിഡേഷൻ റൂൾസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു യൂസറിന് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് സെർവർ സൈഡിലുള്ള ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെർവർ സൈഡിലുള്ള എ എസ് പി സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഡേറ്റ ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നും സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുത്ത് എച്ച് ടി എമ്മിലുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ക്ലയന്റ് സൈഡിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി ഒരു കോളേജിനെ ഒരു സിറ്റിയിലെ കോളേജസ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സിറ്റിയിലെ കോളേജ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെർവർ സൈഡിലുള്ള കോളേജ് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും എ എസ് പി പ്രോഗ്രാം ഡാറ്റാബേസ് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ എച്ച് ടി എമ്മിലുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ ക്ലയന്റ് സൈഡിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ സെർവർ സൈഡിലെ ഡാറ്റാബേസ് മാനിപ്പുലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസും ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റിൽ തന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ടെംപ്ലേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ് എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസിനെ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്യാനും അതിനെ പിന്നീട് ക്ലയന്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു ഒരു എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ സാധാരണയായി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലയന്റ് സൈഡിലെ വെബ് ബ്രൗസറിനുള്ളിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യു ആർ എൽ നൽകുന്നു ഈ യു ആർ എൽ സെർവർ സൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സെർവർ സൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ റിക്വസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെർവർ സൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എ എസ് പി പ്രോഗ്രാം അതായത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ എസ് പി പ്രോഗ്രാം സെർവർ സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും സെർവർ സൈഡിൽ നിന്ന് തിരികെ അതിനെ എച്ച് ടി എമ്മിലുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ക്ലയന്റ് സൈഡിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് അതായത് ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സെർവർ സൈഡിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെർവർ സൈഡിലെ എ എസ് പി പ്രോഗ്രാം അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും വർക്ക് ചെയ്ത റിസൾട്ട് എച്ച് ടി എമ്മിലുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ശേഷം തിരികെ അത് ക്ലയന്റ് സൈഡിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതുമാണ് ഉദാഹരണമായി നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയി ഇമെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലയന്റ് സൈഡിലെ ബ്രൗസർ വിൻഡോയിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സെർവറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെർവറിൽ ഈ റിക്വസ്റ്റ് കിട്
സാധാരണ മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ അതായത് വി ബി വിഷ്വൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എസ് പി ഡോർഡിനേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനും ആദ്യമായി എൻറിച്ച് ടൂൾ സപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എൻറിച്ച് ടൂൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോർഡിനേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് ഡോർഡിനേറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനും നമ്മൾക്ക് എൻറിച്ച് ടൂൾ സപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എൻറിച്ച് ടൂൾ സപ്പോർട്ട് എന്നാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് തുടങ്ങിയ കൺട്രോൾസ് നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് പകരം ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൺട്രോൾസിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി പവർ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സാധാരണയായി ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ള സെക്ഷനെ സെർവർ സൈഡിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്ത് ക്ലയന്റ് സൈഡിൽ എത്തിക്കുവാനും എസ് പി ഡോർഡിനേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് സാധിക്കുന്നതാണ് എസ് പി ഡോർഡിനേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സി എൽ ആർ അതായത് കോമൺ ലാംഗ്വേജ് റൺ ടൈം സാധാരണയായി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയി നമ്മൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് എസ് പി ഡോർഡിനേറ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡലിനെ പറ്റി പറയാം എസ് പി ഡോർണേറ്റിൽ സാധാരണയായി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് വെബ് ഫോം രണ്ടാമത്തേത് വെബ് സർവീസ് വെബ് ഫോംസ് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് എസ് പി ഡോർണേറ്റിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസിനെയാണ് റാപ്പിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ കൺട്രോൾസ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് കോംബോ ബോക്സ് തുടങ്ങിയ കൺട്രോൾസ് ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുവാൻ എ എസ് പി ഡോർഡിനേറ്റിൽ സാധിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് വെബ് സർവീസ് വെബ് സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് മറ്റു സെർവറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ക്ലയൻസിലേക്കോ ഒരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം മോഡ്യൂൾ മാത്രമായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോളിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ് പി ഡോർഡിനേറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സർവീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് വെബ് ഫോം സർവീസ് വെബ് ഫോം സർവീസ് എന്നാൽ ഓരോ ഇവന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അത് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ വെബ് സർവീസ് എന്നാൽ അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സർവീസസ് മാത്രമായിരിക്കും ക്ലയന്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സെർവറിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഒരു ബാങ്കിന്റെ പല ബ്രാഞ്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരേ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു വെബ് ഒരു വെബ് സർവീസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ എസ് പി ഡോർഡിനേറ്റിന്റെ വെബ് ഫോം സർവീസ് അല്ല പകരം ആ സർവീസിന് മാത്രമായി വെബ് സർവീസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഒരു എ എസ് പി ഡോർഡിനേറ്റ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ഫയൽസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു എ എസ് പി ഡോർഡിനേറ്റ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയൽസ് ഇതേ രീതിയിലുള്ളവയാണ് ആദ്യമായി അസംബ്ലി ഇൻഫോ ഡോട്ട് സി എസ് രണ്ടാമത്തേത് ഗ്ലോബൽ ഡോട്ട് എ എസ് എ എക്സ് മൂന്നാമത്തേത് വെബ് ഡോട്ട് കോൺഫിക് അടുത്തത് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡോട്ട് വി എസ് ഡിസ്കോ അടുത്തത് വെബ് ഫോം വൺ ഡോട്ട് എ എസ് പി എക്സ് ആദ്യമായി അസംബ്ലി ഇൻഫോ ഡോട്ട് സി എസിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് പറയാം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ എ എസ് പി ഡോർഡിനേറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എ എസ് പി തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയലാണ് അസംബ്ലി ഇൻഫോ ഡോട്ട് സി എസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെർഷൻ അസംബ്ലിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസിന്റെ നെയിമും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എ എസ് പി ഡോർഡിനേറ്റിൽ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഫയലാണ് ഗ്ലോബൽ ഡോട്ട് എ എക്സ് എ എക്സ് അതായത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ
ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ ഫയലിൽ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയലാണ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വൺ ഡോട്ട് വി എസ് ഡിസ്കോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ തന്നെയായിരിക്കും വെബ് സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന യു ആർ എൽ ഡീറ്റെയിൽസും ആയിരിക്കും വി എസ് ഡിസ്കോ എന്ന ഈ ഫയലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഡിഫോൾട്ടായി എ എസ് പി തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫയലാണ് വെബ് ഫോം വൺ ഡോട്ട് എ എസ് പി എക്സ് പക്ഷെ ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഫോം വൺ ഡോട്ട് എ എസ് പി എക്സ് എന്ന ഫയലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വെബ് ഫോം വൺ ഡോട്ട് എ എസ് പി എക്സ് എന്ന ഫയലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വെബ് ഫോം വൺ ഡോട്ട് എ എസ് പി എക്സ് എന്ന ഫയൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നീടും ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വെബ് പേജ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റിൽ വെബ് ഫോം ടു ഡോട്ട് എ എസ് പി എസ് എന്ന ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ എത്ര വെബ് ഫോം വെബ് ഫോംസ് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എ എസ് പിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതും അതിനെ പിന്നീട് വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഒരു എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെബ് ഫോം വൺ ഡോട്ട് എ എസ് പി എസ് എന്ന ഫയലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേരിയബിളിന്റെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഗ്ലോബൽ ഡോട്ട് എ എസ് എക്സ് എന്ന ഈ ഫയലിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഒരു എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിന് ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള വ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ഒന്നാമത്തേത് ഡിസൈൻ വ്യൂ രണ്ടാമത്തേത് എച്ച് ടി എം എൽ വ്യൂ ഡിസൈൻ വ്യൂ എന്നാൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ലേഔട്ടിനെയാണ് ഡിസൈൻ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതിൽ ഒരു ഐ ഡി എ ഉപയോഗിച്ച് ഐ ഡി എന്നാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് കമാൻഡ് ബട്ടൺ തുടങ്ങിയ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ എച്ച് ടി എം എൽ ഡിസൈനിങ് എ എസ് പി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് എച്ച് ടി എം എൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ എച്ച് ടി എം എൽ സെക്ഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കൺട്രോളിനെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഡിസൈൻ വ്യൂവിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ എച്ച് ടി എം എൽ സെക്ഷൻ എ എസ് പി ഡോട്ട് നെറ്റ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതാണ് ഇത് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷനാണ് എച്ച് ടി എം എൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ അല്ലാതെ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചും നമ്മൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനായി എച്ച് ടി എം എൽ വ്യൂവിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ടൈപ്പ് ചെയ